राजकुमारी तारा प्रिया क्या प्रमाण है आपके पास कि सेनापति जी ने ही युवराज पर हमला किया था पिताश्री युवराज पर जब हमला हुआ था हमें तभी अंदेशा हो गया था कैसी ओछी करतूत और कोई नहीं बल्कि सेनापति जी ही कर सकते पिताश्री सेनापति होने के नाते इन्हें राजमहल के हर हिस्से में आने जाने की पूरी छूट है महल के जिस हिस्से में घटना घटी है पिताश्री उस हिस्से में केवल राज परिवार वालों को और सेनापति जी को जाने की अनुमति है राजकुमारी इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि सेनापति जी ने ही युवराज पर हमला किया था हो सकता है कि हमलावर गात लगाए बैठा हो और युवराज के पीछे पीछे महल को हिस्से तक पहुंच गया हो क्षमा कीजिएगा पिताश्री परंतु आप स्वयं सोचिए युवराज की मृत्यु का सबसे अधिक लाभ केवल सेनापति जी को ही है यदि युवराज नहीं रहे तो आपके बाद इस राज सिंहासन की इनकी दावेदारी प्रबल होती राजकुमारी तारा प्रिया यह भी आपके मन की शंका हो सकती है कोई तथ्य नहीं है आपके पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तथ्य है पिताश्री युवराज पर जब हमला हुआ उसके तत्पश्चात हम एक और संज्ञा हम आपके पास लाए थे पिताश्री हमारे भाई जी को बचाते वक्त हमलावर पर हमने पलटवार किया था जिसके कारण हमें हमें पूर्ण विश्वास है कि वो चोटिल हुआ और आपको यह भी स्मरण होगा पिताश्री उस दिन जब लोहे पर हथौड़ा मारने वाली प्रतियोगिता में सेनापति जी ने भाग लिया था तो बलशाली सेनापति जी का हाथ ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था इन्होंने स्वयं को बचाने के लिए थाली में रखे सिंदूर से अपने आप को ठक लिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हमारे चक्रम से हुए घाव से रक्त रिसे और इनका सत्य सामने आए महाराज ये सब मन घड़ बातें हैं ये ये सत्य नहीं है सत्य है मन घड़ है ये तो अभी सिद्ध हो जाएगा महाराज आपसे अनुरोध है महाराज कि सेनापति जी से कहा जाए कि अभी इसी क्षण सबके समक्ष अपना ये अंग रखा उतारे हमारे चक्रम से हुआ घाव अभी तक भरा नहीं होगा ये दिखाव हुआ है इनके कांधे पर तो सिद्ध हो जाएगा कि हमलावर यही थे महाराज इस भरी सभा में हमसे हमारा अंग रखा उतारने के लिए नहीं कहा जा रहा द्रौपदी तो की तरह निर्वस्त करके हमें हमें अपमानित किया जा रहा है महाराज एक सफल योद्धा बनने के लिए केवल हिम्मत और वीरता ही नहीं अच्छी नियत का होना भी आवश्यक है और महाराज आज इस सभा में हमारी नियत को धूमिल करने की चेष्टा की जा रही है आप बताइए महाराज हम वल्लभगढ़ के सेनापति हमको यहां सभा में अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना पड़ रहा है महाराज जी देखिए आपके निजी मामले में बोल रहा हूं लेकिन सेनापति जी जब किसी और को करना पड़े तो जरूरी है और जब आपको करना पड़े मजबूरी क्यों
चिकित्सक महोदय आप कहना क्या चाहते हैं महाराज जी जब मैं आपसे मिला था चिकित्सक बन के युवराज जी के इलाज के लिए तो मुझे भी खुद को सिद्ध करना पड़ा था कि मैं युवराज जी के इलाज करने लायक हूं या नहीं हमारे इस प्रिय सैनिक के प्राणों की रक्षा करके अपनी विद्या को सिद्ध कर दीजिए और याद रखिए यदि आप विफल हो गए तो जिस तरह इनका गला कटा है आपके हाथ कटेंगे कि तुम्हारा जो समय बात युवराज के जीवन और मृत्यु की थी सेनापति जी अभी भी बात युवराज जी के जीवन की ही है बाल बाल बचे हैं वो लेकिन हमलावर अभी भी नहीं पकड़ा गया है इसका मतलब ये है कि हमला दोबारा भी हो सकता है लेकिन इस बार सेनापति जी साबित करने की बारी आपकी है सच कभी स्वयं को सिद्ध करने से घबराता नहीं आपके कांधे पर जो अंग रखा रखा है हटा दीजिए दिखा दीजिए कि घाव है या नहीं सोच क्या रहे हैं सेनापति जी हमें आप पर पूर्ण विश्वास है आप अंग रखा हटाकर महारानी और राजकुमारी ताराप्रिया की शंका को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दीजिए आपका आदेश हमारे लिए सदैव सर्वोपरि है महाराज हम तैयार हैं महाराज हम अपना अंग रखा हटाकर सबको दिखा देंगे किंतु उससे पहले केवल एक प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज कि यदि वो खाप इसे राजकुमारी जी ढूंढ रही हैं हमारे शरीर पर नहीं हुआ ये जो हमारे सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा पर इतना बड़ा आघात हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी सेनापति जी हम आपको वचन देते हैं यदि आपके कांधे पर चक्रम का घाव नहीं हुआ तो महारानी राजकुमारी तारा प्रिया चिकित्सक मौत और हम स्वयं भरी सभा में सबके सामने आपसे क्षमा याचना करेंगे और यदि सेनापति सम्राट सिंह के कांधे पर घाव हुआ तो युवराज के प्राण लेने की चेष्टा के अपराध में सेनापति सम्राट सिंह को मृत्यु दंड दिया जाएगा पिताश्री यह हम पहले ही कह चुके हैं जिस किसी ने भी युवराज पर हमला किया है उसे मृत्यु दंड ही मिलेगा यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारा राजकुमारी जी से अनुरोध है कि एक बार वो इधर चलकर आए हम उनसे व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करना चाहते हैं आज्ञा है आपको तो कोई संकोच नहीं नहीं राजकुमारी जी यू भरी सभा के सामने अपने होने वाले पति का अपमान करना क्या आपको शोभा देता है शोभा तो आपको भी नहीं देता सेनापति जी क्या आप कथित में अपनी होने वाली पत्नी के भाई के खिलाफ षडयंत्र रचे और क्षण सबके समक्ष अपने अपना ये अंग रखा उतारिए और अपने कंधे का काफ सबको दिखाइए
सेनापति जी सेनापति जी सेनापति जी महाराज सेनापति जी ने अपने प्राणों को संकट में डालकर राजकुमारी जी की रक्षा की है बहुत बड़ी बला टली है परंतु अभी सेनापति जी लहू लुहान है नहीं महाराज हम ठीक है हमें प्रसन्नता है महाराज क्या आज भी हम राज्य परिवार की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन कर पाए महाराज अनर्थ होने से बच गया राज वैद्य जी सेनापति जी को कुछ होना नहीं चाहिए जी महाराज एक क्षण क्षमा प्रार्थी है पिताश्री परंतु हमारा एक अनुरोध है वह जिसे पूछा जाए कि सेनापति सम्राट सिंह के कंधे पर कोई पुराना घाव है या नहीं निरीक्षण करके बताइए कि इनके कंधे पर कोई पुराना घाव है कि नहीं जानते हैं विश्वासघात का दंड क्या होता है मृत्यु इनको हम दयावान है हम आपको जीवित रखेंगे आपके पूरे परिवार की मृत्यु पर लाभ करने के लिए राजवेज बोलिए क्षमा महाराज किंतु जिस प्रकार से झूमर सेनापति जी पर गिरा है यह बता पाना असंभव है कि कोई पुराना घाव था भी या नहीं अभी तो उन्हें अभी उपचार के लिए जाना अति आवश्यक है राजकुमारी तारा प्रिया सेनापति जी की पिछली पंद्रह पीढ़ियां हमारे राज परिवार की विश्वसनीय रही हैं और आज भरी सभा में आपके जीवन को बचाकर उन्होंने अपनी राजभक्ति का प्रमाण दिया है इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप और महारानी इनके प्रति अपने मन में जो शंका रखती हैं वो निकाल दीजिए क्योंकि इनके घाव का तो उपचार हो जाएगा लेकिन आपके मन की शंका का नहीं महाराज आप तो न्याय प्रिय न्याय प्रसिद्ध है आपने कभी कोई पक्षपात नहीं किया हम पर प्रश्न उठे तो आपने हमें भी राजदंड दिया सेनापति दोषी साबित नहीं हुए परंतु निर्दोष भी साबित नहीं हुए आज कोई ऐसा फैसला लीजिए जिससे आपके न्याय का परचम फिर से लहरा है तो आज न्याय होगा हम सेनापति जी को उनके सभी आरोपों से मुक्त करते हैं परंतु आपकी और राजकुमारी की मन की शांति के लिए हम एक आदेश पारित करते हैं कि जब तक हमारे युवराज पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते राजकुमारी महारानी अनसुईया और चिकित्सक महोदय ही केवल उनसे मिल सकते हैं इसके अलावा बगैर राज परिवार की आज्ञा के कोई भी उनसे मिलने नहीं जा सकता जी क्या ये जुमर पहले भी ऐसे गिरा है क्या नहीं कभी नहीं आज अचानक क्यों राजकुमारी जी हमें अपराधी सिद्ध करने के लिए सबके सामने हमसे अंग रखा हटाने के लिए कहेंगी ताकि हमारे घाव सबके सामने आ जाए 
किंतु इससे बचने का एक उपाय है हमारे पास हम किसी बहाने से राजकुमार जी को झूमर के नीचे बुला लेंगे और जैसे ही वो हमें अंग रखा हटाने के लिए बोलेंगी अब झूमर की रस्सी काट देना हम उनको बचाने के बहाने झूमर को अपने ऊपर गिरने देंगे इससे हमें जो नए घाव मिलेंगे उनके कारण हमारे पुराने घाव हमेशा के लिए छिप जाएंगे राजपुरोहित जी आपने बहुत सही समय पर उस झूमर की रस्सी काट दी उत्तम अति उत्तम सेनापति जी आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी पहले आपने झूमर के भार को सहा और अब उसके कारण लगी चोट की पीड़ा को सहेंगे वो लप करके राज सिंहासन को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं कितनी भी पीड़ा सह सकते हैं सेनापति जी के घाव दिखाने के समय ही क्यों वो झूमर अचानक से घिरा चिकित्सक महोदय आपके मन में जो संदेह है हम उसे भाप चुके हैं परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि रस्सी पुरानी हो गई हो इसीलिए टूट गई हो तभी झूमर नीचे गिर पड़ा लेकिन अच्छी बात तो यह है कि सेनापति सम्राट का महावीर के आसपास आना अब निषेध है वो जो करना चाहते थे उन्होंने किया परंतु हुआ तो वो जो हम चाहते थे महावीर की शल्य चिकित्सा सफल रही अब इस आनंद में सेनापति की बात करके उनका चिंतन करके हमें हमारा आनंद फीका नहीं करना चाहिए महारानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। युवराज के ठीक होने से ज्यादा हर्षोल्लास वाली कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती पूरे वल्लभगढ़ में उत्सव होगा महा उत्सव अवश्य पिताश्री एक बार हमारे भाई जी को होश आ गया तो हम तो हम तो नाच नाच के धरती हिला देंगे चिकित्सक महोदय जी हमारे युवराज को होश कब तक आएगा मतलब जैसी दवा का असर खत्म होगा इन्हें होश भी आ जाएगा इनके होश में आते ही हमारे वचन अनुसार हमारी ओर से आपको एक इच्छादान की प्राप्ति होगी हाँ आपने सोच के रखा है ना क्या मांगेंगे अपने प्यार को ऐसे ही जाने देखा देख ध्रुव दुनिया में कुछ भी बेवजह ना आए होता अगर तारा तेरी जिंदगी में आई तो उसकी वजह यह है प्यार अगर उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार होता ना तो उसका जवाब हाँ होता फिर उसने ना भी तो नहीं कहा ना बेटा और प्यार से बढ़ कोई वचन नहीं होता प्यार किया है तो डरना कैसा लगा नहीं बेटा प्यार बहुत ताकतवर होता है भविष्य रच भी सकता है और इतिहास बदल भी सकता है मैं तारा का प्यार भी जीतूंगा और तारा के घर वालों का दिल भी मैंने सोच लिया महाराज जी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos